பூண்டு புளிக்குழம்பு செய்கிறதுக்கு நமக்கு தேவையானது வந்து பார்த்துக்கலாம் இப்போ பூண்டு முதல்ல வந்து பூண்டு ஒரு ரெண்டு பூண்டு முழுசாக உரிச்சு வச்சுருக்கேன் முழுசாக ரெண்டு பூண்டு உரிச்சு வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி கொஞ்சம் ஒரு ஒரு கப்பு தேங்காய் ஒரு எலுமிச்சங்காய் அளவு புளி அஞ்சு குட்டியினுடைய வத்தல் இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து தாளிக்கலாம் பாத்திரம் சூடாகிடுச்சு இதில் வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூனுக்கு மேல் எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் நல்லெண்ணெயில் செஞ்சோம்னா தான் புளிக்குழம்பெல்லாம் எப்போவுமே நல்லாயிருக்கும் காஞ்சிடுச்சு இப்போ வந்து கடுகு போட்டிருக்கோம் கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு வெந்தயம் கொஞ்சம் சீரகம் பெருங்காயம் கொஞ்சம் மணத்தக்காளி வத்தல் வச்சுருப்போம் அதையுமே அந்த எண்ணெயில் போட்டுருலாம் இப்போ எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா பொரியட்டும் அடுத்தது வந்து நம்ம பூண்டு இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி போடலாம் பூண்டு வதங்கிருச்சு இப்போ நம்ம வந்து தக்காளி போட்டுடலாம் தக்காளி போட்டு நம்மளுடைய தக்காளி பாருங்கள் கரைஞ்சிருச்சு தக்காளி நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம உப்பு மிளகாப்பொடி மஞ்சள் பொடியெல்லாம் போட்டுரும் மஞ்சள் பொடி கால் ஸ்பூன் மிளகாப்பொடி ஒரு ஸ்பூன் மிளகாப்பொடி ஒரு ஸ்பூன் போட்டோம்னா தனியா பொடி ரெண்டு ஸ்பூன் போடணும் இப்போ மிளகாப்பொடி எல்லாம் போட்டுட்டோம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஒரு அஞ்சு ரெண்டு அஞ்சு நிமிஷம் இந்த பூண்டு வேகட்டும் அப்புறம் நம்ம புளி ஊற்றிடலாம் இப்போ வந்து நம்ம பூண்டு வந்து பாதி வந்திருக்கு இப்போ வந்து இதில் வந்து நம்ம புளியை இப்போ நம்ம சேர்த்துடலாம் புளியை சேர்த்துட்டு உப்பு எல்லாம் நம்ம பா பார்த்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்க விடலாம் இப்போ வந்து அடுத்தது வந்து நம்ம தேங்காய் பால் விட்டுடலாம் இப்போ இப்போ வேணா தேங்காய் பால் விட்டுட்டோம் இது இப்போ வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஒரு அஞ்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் நம்ம நம்மளோட இன்றைக்கி ரெசிபி பூண்டு புளிக்குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு வந்து பெஸ்ட் என்னென்னா வந்து சாதம் அப்பளம் தயிர் இது வந்துன்னா சிம்பிள் மீல் சிம்பிள் மீல் வந்து லஞ்சுக்கு வச்சுக்கலாம் புளிக்குழம்பு வச்சு வந்தோன்னா ஈவினிங் வந்து தோசைக்கு இட்லிக்கு வச்சுக்கலாம் இதில் நம்ம ஏன் இப்போ தேங்காய் பால் விடும் தேங்காய் பால் விடும்போது அதனுடைய டேஸ்ட்டு வேறு நம்ம அரைச்சி விடும்போது அது குழம்பு வந்து ரொம்ப திக்காகிடும் சரி இது வந்து இது வந்து தேன் மாதிரி இது நல்லா இருக்கும் இது வந்து நீங்க இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்காய் பால் எடுத்து அதாவது ரொம்ப தண்ணியாக்காம தேங்காய் பால் ஒரு பால் எடுத்துட்டு அதை வந்து ஆட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கும் இந்த டேஸ்ட் பிடிக்கும் ட்ரை பண்ணிட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு சொல்லுங்க மறுபடியும் மீண்டும் அன்னொரு புது ரெசிபியோட உங்களை சந்திக்கும் அதுவரை எல்லாருக்கும் நன்றி வளமுடன்